Hi guys, I hope you all are doing good today. So guys, in this video, we are going to discuss about foreign awards. So guys, when we are talking about foreign awards, we have two avenues available with us for the enforcement of foreign awards. The first one is New York Convention and the second one is Geneva Convention. So in this video, we are going to discuss about New York Convention and in my next video, we'll talk about Geneva Convention. So let's start with New York Convention. But before going ahead, if you have not subscribed to my channel yet, please subscribe to my channel and don't forget to, sub don't forget to share it with your friends as well. So let's start with New York Convention. So guys, New York Convention came into force in uh, June 1958 and India became the member of New York Convention in October 1960. Now when India became a member, bana, to India had two conditions that the New, New York Convention will apply to those countries which are the countries of New York Convention. If India contracts with any country which is not a member of the New York Convention, then it will not apply to the New York Convention in that case. And the other point was that whatever the dispute जो भी मैटर है जिसके ऊपर भी डिस्प्यूट अराइज हुआ है अगर वो इंडिया के अंदर कमर्शियल कंसीडर नहीं होता है तो उस केस के अंदर भी न्यूयॉर्क कन्वेंशन अप्लाई नहीं होगा ठीक है अब ये तो हमने बात करी कि कहां पर क्या-क्या कंडीशंस -क्या इंडिया ने रखी थी उसके बाद आता है कि कौन से कोर्ट्स के पास ये जुरिस्डिक्शन होगा न्यूयॉर्क कन्वेंशन से रिलेटेड मैटर्स को डील करने का तो जिस भी टेरिटरी के अंदर वो एग्रीमेंट हुआ है एक तो उसके प्रिंसिपल सिविल कोर्ट के पास जुरिस्टिक्शन होगा और दूसरा जो हाई कोर्ट है उसके पास जुरिस्टिक्शन होगा उन मैटर से डील करने का उसके बाद अब यहाँ पे हमने ये सब कुछ डिस्कस कर लिया अब पॉइंट ये आता है कि देर आर फ्यू केसेस जहाँ पर जो एग्रीव पार्टी है उसके पास ये ऑप्शन होगा कि वो ही इज नॉट बाउंड टू एनफोर्स दी अवॉर्ड राइट तो उस वो कौन कौन से केसेस हैं हम उनको डिस्कस करते हैं तो गैस पहला केस है कि जहाँ पर वो ये प्रूफ कर देता है कि जो एग्रीमेंट बना था वो ही वैलिड नहीं था और वो कंट्री के लॉ के इट वाज नॉट इन अकॉर्डेंस विद द कंट्री लॉ ठीक है पहला पॉइंट तो ये दूसरा पॉइंट अगर वो ये प्रूफ कर देता है कि उसको आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स के लिए या फिर आर्बिट्रेटर के अपॉइंटमेंट के लिए प्रॉपर नोटिस सर्व नहीं किया गया तो उस केस के अंदर भी ही इज नॉट बाउंड टू एनफोर्स दी आर्बिट्रल अवार्ड या फिर वो ये प्रूफ कर देता है कि जो भी आर्बिट्रल अवार्ड इशू हुआ है उसके अंदर जो डिसीजन अनाउंस किया गया है इट वॉज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आर्बिट्रल आर्बिट्रेशन या फिर बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग राइट तो उस केस के अंदर क्या होगा कि जो आर्बिट्रल अवार्ड इशू हुआ है उसके अंदर से अगर वो एरिया जो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स के बियॉन्ड था अगर उसको सेपरेट किया जा सकता है तो सिर्फ वो वाला पोर्शन सेपरेट करके बाकी जो एरिया है वो एनफोर्स भी एबल होगा और सिर्फ वो एरिया जो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आर्बिट्रेशन था उस एरिया को रिमूव कर दिया जाएगा ठीक है उसके बाद फोर्थ पॉइंट से इज दैट आर्बिट्रेशन के अंदर जो प्रोसीजर फॉलो किया गया वो आर्बिट्रल आर्बिट्रल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली नहीं था या फिर जो कंट्री का लॉ है उसके अकॉर्डिंगली नहीं था तो उस केस के अंदर भी ही इज नॉट बाउंड टू एनफोर्स दी अवार्ड ठीक है फिफ्थ पॉइंट से कि अगर एनफोर्समेंट से पहले ही उस कंट्री जिस कंट्री में भी अवार्ड इशू हुआ है उस कंट्री की ही कोई और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उस अवार्ड को सेट असाइड कर देती है तो उस केस के अंदर भी द पर्सन इज नॉट बाउंड टू एनफोर्स दी आर्बिट्रल अवार्ड ठीक है उसके बाद ये कौन चीज बोलता है कि अगर इन केस जो मैटर आर्बिट्रेशन के अंदर डिस्कस किया गया है वो आर्बिट्रेशन के अंदर डिस्कस हो ही नहीं सकता था इट वॉज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आर्बिट्रेशन तो उसको भी आप एनफोर्स करने के लिए आप बाउंड नहीं हो एंड द लास्ट पॉइंट से अगर कोई भी ऐसी चीज है जो कि पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है इंडिया के अंदर तो उसको भी आप एनफोर्स करने के लिए बाउंड नहीं हो एज एन एग्जाम्पल यू कैन से कि सपोज आपका किसी और कंट्री के अंदर मे बी किसी और कंट्री के अंदर ड्रग्स के ड्रग्स के साथ डील करना वैलिड है और आपने वहां पे किसी और के साथ कोई डील करी बट आप इंडिया के अंदर अगर उसको एनफोर्स करना चाहते हो एंड तो इंडिया के अंदर इट इज नॉट वैलिड इट इज नॉट Allowed to do so, so that is why वो जो 
अवार्ड है वो एनफोर्सेबल नहीं होगा ठीक है तो दैट्स ऑल फॉर टूडे वीडियोज फ्रेंड्स आई होप यू लाइक माई वीडियो इन आर नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट जेनेवा कन्वेंशन टिल देन प्लीज स्टे स्टे सेफ थैंक यू फॉर वॉचिंग